Assalamu alaikum shabaike. Welcoming everyone to YSSC Presents Live Career Talk Show in association with Ache Amore. Toronto Nidir, profession Bechene Arketre, Portmane, Bikendi Koronhutse. Term to Hutte to Kotin Monohutse, but Amarkatse Monehoi, a term at Chu, Kotin Hutse, Carrier Ke, Kibabe Bechene Ajai, Shebishoe, Shidanto Nada. Career ni jara ekto serious tarah ekun ekti matro profession profession niya achi nda kuchche rajhi na. Ashole bortho bari je pori mane competition ta kuchche, ei competition ne juge ekta chinta kore keu kono settled hote parche na. Ijon shombabano mai e-commerce sector er pote jhukche onik torun toruni. Onikori onikori ek ekta shopno nijer paya daranu jono ek e-commerce website gori dona. Bangladesh e-commerce theke alo chana kore shobro potom je namti ashi shete hote e-commerce association of Bangladesh ইকা তবে বর্তমানে ই-কমার্স এর বিভিন্ন বিজনেস মডেলের ফাঁক ফোক করতে দেখে যাওয়ার কারণে জনমনে কিছুটা অনাস্থা তৈরি হচ্ছে আসলে এটি কেন হচ্ছে যারা ই-কমার্স ব্যবসায় আসছে তারা কি তাদের বিজনেস মডেলটা কাস্টমার সেন্ট্রিক করতে পারছেন না এই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আমরা আজকের এপিসোড থেকে জানব আমি প্রথমেই বলে রাখি আমাদের আজকের এই এপিসোডটা অনেক বেশি স্পেশাল এপিসোড তার দুটো কারণ রয়েছে এর প্রথম কারণটি হচ্ছে আজকে ওএসএসসি ক্যারিয়ার টকে 70 তম এপিসোড হতে যাচ্ছে এই এপিসোডটি আমাদের কাছে এত বেশি স্পেশাল এর কারণ হচ্ছে ওএসএসসি একে একে 70 টি এপিসোড সম্পন্ন করে 69 টি এপিসোড সম্পন্ন করে 70 টি 70 তম এপিসোডে পা দিয়েছে এই 69 টি এপিসোডের মাধ্যমে 70 টি এপিসোডের মাধ্যমে ওএসএসসি 5 লাখেরও বেশি তরুণের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে ক্যারিয়ার গাইডলাইন নিয়ে এবং এই সব বিষয়গুলো আমরা বৃতিমতো আলোচনা করছি বর্তমানে বাংলাদেশে এবং আজকের এপিসোডটি স্পেশাল হওয়ার সেকেন্ড আরটি কারণ আছে কারণ আমাদের আজকের এপিসোডের একজন স্পেশাল গেস্ট হিসেবে থাকবেন এখন নামটা না বলি ইউ ক্যান গেস আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটু দেখে আসি ওএসএস ওএসএস এর প্রোমো ভিডিওটি Shlam, YSC 7th year anniversary promo video dekhe. Ami Rafi Minhaj aaj apna deshada takbo puro episode jore. Ami ekta promise kore chilam. Amader achkere episode ek special guest takbo. Abong amaderi special episode special hoar karone jiti second karon chilo. Ar deri na kore ami amader achkere guest ke introduce kore diye chay. Abong ami jee shob bishoy gulor intro diye chhi kotha barta bolle chhi. She shob bishoy ni amra আর বিস্তারিত কথাবার্তা বলবো আমাদের আজকের গেস্টের সাথে এবং তিনি এই বিষয়ে আমরা মনে করি সর্বোচ্চ অভিজ্ঞদের একজন সো উইদাউট ডুইং এনি ফারদার লেট আই এম ইন্ট্রোডিউসিং आवर টুডে স্টিমড গেস্ট ফারহা ট্রিনা ম্যাম ভাইস চেয়ারম্যান ইনভেস্টমেন্ট কমিটি ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ই-ক্যাপ সো উইদাউট ডুইং এনি ফারদার লেট আমি যেতে চাই আমাদের আজকের গেস্টের কাছে উনি নিজেই সবকিছু বিস্তারিত আলোচনা করবেন আমরা একটা ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশনের Welcome to our special episode, ma'am. Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. Thank you. Uh, I hope uh, you guys are watching us. I'm um, right to uh, check Kuri. Jay Karaka Amadeke Dixon. Jara Amadeke Dixon is Choi. Tara Atske session to Pubukurun Bulam Rabishash Kuri. Abo 
এটি উপভোগ না করার মতো কোন বিষয় না কারণ আমরা সবসময় চেষ্টা করি যেই লার্নিং গুলো এই এপিসোড গুলো থেকে আসে সেই এপিসোড সেই লার্নিং গুলো অবশ্যই আপনাদের যাতে ক্যারিয়ার কিংবা আপনাদের প্রফেশনাল লাইফে কোনো না কোনো ভাবে ইম্প্যাক্ট রাখতে পারে এইসব বিষয় নিয়ে আমরা অবশ্যই আরো আরো কথাবার্তা বলবো শুরুতে এই ম্যামের কাছে চলে যেতে চাই ম্যাম আপনি এখন কেমন আছেন কি করছেন আপনার এখন বর্তমান সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে একটু জানতে চাই ওকে এখন একেবারেই আমি সময় থাকাচ্ছে ইউ নো ভীষণ ব্যস্ততায় আমি অনেকগুলো আমি আই এম ভেরি ডাইভার্সিফাইড পারসন যদিও আমি ইয়েতে আমার ইয়েটা দিয়েছে টাইটেলটা দেওয়া হয়েছে ই ক্যাব ডেফিনেটলি ইট ইজ মাই ওয়ান অফ মাই মোর মানে কোর টপিক কোর থিং আই আই এম ওয়ার্কিং উইথ পাশাপাশি আই এম এন এডুকেটর অস্ট্রেলিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে আছি সো দেয়ার আমার সময়টা কাটে হোল ডে ম্যাক্সিমামে ইয়েতে স্কুলে অ্যান্ড কাজ করে পাশাপাশি ই ক্যাব নিয়ে আছি আমি ফোকাল পয়েন্ট আইসিটি মিনিস্ট্রি এবং বিডার সাথে কাজ করছি একসাথে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে অ্যান্ড দেন অন্টারপ্রনারশিপ নিয়ে আই এম দ্য কনভেনার অফ ইন্টারনেট ইয়থ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম যেটা কিডস এবং ওমেনদেরকে নিয়ে আইজিএফ করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেটা কনভেনার ফ্রম বাংলাদেশ সো অল দিস থিংস আর হ্যাপেনিং উইথ মি অ্যান্ড আই এম ওয়ার্কিং এই তো ম্যাম আসলে আমি আপনার ইন্ট্রোডাকশন সবগুলো আমি দেওয়ার সাহস করিনি এর কারণ হচ্ছে আমরা যার ইন্ট্রোডাকশন সে যদি দেয় তাহলে মনে হয় যে মানুষজন আরো বেশি একটু অ্যাটাচ ফিল করছে এই বিষয়টার সাথে তবে আমি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানলেও আমাদের অডিয়েন্স সে বিষয়গুলো সম্পর্কে হয়তো বা আরও বেশি করে জানতে পারবে কারণ আমরা ম্যামের যেই এরিয়াগুলোতে বিচরণ করেছেন সেই প্রত্যেকটা এরিয়াতে আমরা জানার চেষ্টা করব সেই এরিয়াগুলো সম্পর্কে আমরা এক্সপিরিয়েন্স কিছু গ্যাদার করার চেষ্টা করব কিছু নলেজ আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব তার প্রথম কি হচ্ছে ম্যাম যেটা প্রথম পরিচয় ওনার দিয়েছেন সেটা হচ্ছে উনি ই ক্যাবের সাথে জড়িত আছেন আমরা জানি বর্তমানে ই কমার্স একটি সম্ভাবনাময় সেক্টর হিসেবে সবার কাছে পরিগণিত হচ্ছে এটার কারণ হচ্ছে বর্তমানে চাকরির বাজারে এত বেশি কম্পিটিশন হচ্ছে ডিজিটালাইজড ব্যবসা করার পেছনে অনেকের অনেক রকম মোটিভেশন পাচ্ছে বাট প্রপার গাইডলাইনের অভাবে অনেকেই মার্কেটে আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে এমন একটা অবস্থা আছে এই যে তরুণ তরুণীরা ই কমার্স এর প্রতি আগ্রহী হচ্ছে অন্টারপ্রনারশিপ ই কমার্সটার সাথে কিভাবে রিলেট করা যায় কিভাবে তারা আরো বেশি এফিসিয়েন্টলি মার্কেটে আসতে পারে প্রথমত হচ্ছে ই কমার্স সেক্টরটা এফ কমার্স অ্যান্ড ই কমার্স এই দুটো কিন্তু ভীষণ ফ্লারিশিং একটা সেক্টর বলা হয় ইন্ডাস্ট্রিতে সো যেটা মেইনলি যেটা আমাদের বেশি রকমের ফ্লারিশ করেছে ইন প্যান্ডামিক করোনার টাইমে কিন্তু অলরেডি ই কমার্স বা এফ এফ কমার্সের যে অন্টারপ্রনারশিপ নিয়ে যে কাজ সেটা কিন্তু বেসিক্যালি ফ্লারিশ করেছে কিন্তু প্যান্ডামিক টাইমে তখন ইউ নো এভরি ওয়ান নো যে ওয়ার্ল্ড কিভাবে ভীষণ রকমের ডেভাস্টেটেড ডিভাস্টেটেড হয়ে গিয়েছিল সো অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট ফর ফুড ফর ইউ নো রেগুলার কিছু নেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদেরকে তখন অনলাইন ভিত্তিক হতে হয়েছে সেই সময় আসলে বিজনেস বলেন বা অন্টারপ্রনার হওয়াটা বলেন তখন সবার সফটওয়্যারটা যখন যারা দেখার চেষ্টা করছিল বা ভাবছিল যে কি করা যায় বিজনেসে নামতে ইচ্ছে করছে পড়াশোনার পাশাপাশি নিজের হাত খরচ এখন যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে বা স্টুডেন্ট যারা তোমাদের মতো যারা স্টুডেন্ট তারা হয়তো চিন্তা করছে যে না পড়াশো পড়াশোনার পাশাপাশি আমি নতুন কিছু একটা করি অন্য কিছু একটা করি যেটার জন্য আমি হয়তো বা আমার নিজের জন্য বা আমার নিজের হাত খরচ বা আমার ফ্যামিলিকে একটু সাপোর্ট করা সো সেটা হয়তো ভাবছিল হ্যাঁ তারপরে তারপর আস্তে আস্তে ড্রিমে চলে আসে যখন একটু বড় হয় মানুষ কিন্তু তখন ইচ্ছে থেকে ড্রিমে চলে আসে সেই ড্রিমটাকে বলতে গেলে বাস্তবে পরিণত করার একটা স্টেপ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু প্যান্ডামিক টাইমের এই ই কমার্স এবং এফ কমার্স বিজনেস সো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যারা এখন তরুণ তরুণী যারা এখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছো ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ অল দ্য রাইট যে হ্যাঁ আমাকে এটা ঠিক যে অনেকে আমাদের প্যারেন্টসরা যেটা বলে যে তোমাকে এত কষ্ট করে পড়িয়েছি সায়েন্সে পড়িয়েছি ফর বিং ডক্টর অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার অর অত আর্টসে পড়িয়েছি বিকজ অফ ইউ ইউ হ্যাভ টু বি এ টিচার আর প্রফেসর 
এই সব কিন্তু ভাব ভাবনা প্যারেন্টসরা করতে পারে বাট ডেফিনেটলি আপনারা যদি ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ছেন বা আপনারা যারা এখানে শুনছেন বা যারা চিন্তা করছেন যে হ্যাঁ অন্ট্রপ্রনারশিপ নিয়ে আগানো যায় আমার মনে হয় যে আপনারা পাশাপাশি এই কাজটা ইজিলি করতে পারেন কিন্তু আপনাদের মনে রাখতে হবে যে ই কমার্স বা এফ কমার্স এফ কমার্সের পেজ দিয়ে বিজনেস খোলাটা সবচেয়ে সোজা এবং এখন এই সোজা কাজটাকে ই কমার্স যখন করছেন তখন কিন্তু এটা একটু হলো অর্গানাইজ অ্যান্ড ডকুমেন্টেড করতে হচ্ছে সো যেটা এখন আমাদের ই ক্যাব এবং কমার্স মিনিস্ট্রি মিলে একটা যৌথভাবে ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা প্রণয়ন করেছে গত বছরে তখন যেটা হয়েছে যে যারা ই কমার্স করতে চায় ইভেন এফ কমার্সকেও কিন্তু এটা এটার আন্ডারে এই আন্ডার ওয়ান আমব্রেলাতে নিয়ে আসছে সো যেটা করছে যে আপনাদের ওয়েবসাইট যারা ই কমার্স ভিত্তিক ব্যবসা করতে চাইবেন তাদের অবশ্যই ওয়েবসাইট থেকে শুরু করে সব কিছু খুব আপডেটেড এবং খুব কোয়ালিটি মেনটেন করে করতে হবে আর এফ কমার্স নিয়ে যারা আছে তাদেরকেও কিন্তু সরকার খুব খুবই ভেরি রিসেন্টলি সরকার একটা স্টেপ নিয়েছে যে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আইডেন্টিফাইড করা সো এইটার অলরেডি গত উইকের আগের উইকে ফিফটিন ডে টেন ডেজ হয়েছে এটা পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে ইয়ে হয়েছে ইয়েতে কি বলে এটা স্টার্ট হয়েছে সো ডিজিটাল বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন আইডি আইডেন্টিটি ডি ডি বি আইডি হিসেবে এটা এখন ইয়ে হয়েছে আর কি সার্কুলার হয়েছে সো এইটা হওয়াতে যেটা হচ্ছে শুধু ই কমার্স নয় এফ কমার্সে যারা বিজনেস করছে এফ কম এর বিজনেস যারা করছে তাদেরকেও এই আইডেন্টিফিকেশনের আন্ডারে আসতে হবে এবং ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান যারা অন্টারপ্রনারশিপ নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে সো এটা কিন্তু একটা হিউজ জায়গা দিস ইজ ভেরি ফ্লারিশড এরিয়া ইউ ক্যান ফ্লারিশ ইয়োর বিজনেস আইডিয়া ইউ ক্যান ফ্লারিশ ইয়োর ইনোভেটিভ আইডিয়াস হেয়ার বাট ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ Uh, you know documented and obviously what a must matter like how you have to be very organized it a account could be she could have it so jody you could take more the color jay even if you have the source uh after kajir source outsourcing data for the chanter outsourcing in uh tick jinish kulo kimba jara product nikas for the jets and jara servicing nikas for the jets and i get the business that get problem she glue source to the tick motor take you can die for entrepreneurship শিওর ম্যাম আসলে আমি এই প্রত্যেকটা বিষয় বর্তমানের সময়ের জন্য কারণ হচ্ছে আপনি আমরা যারা ই কমার্স নিয়ে এত বেশি অ্যান্থুজিয়াস্ট বাট হচ্ছে অ্যান্থুজিয়াস্ট হওয়ার পাশাপাশি নলেজেবল হওয়ার চেষ্টা করছে না তারা হয়তো বা কিছু জায়গায় গ্যাপ থেকে যাচ্ছে যে গ্যাপগুলোর কারণে আলটিমেটলি কারণ কম্পিটিশন তো অনেক বেশি সবাই চাচ্ছে ই কমার্স ব্যবসা করতে সবাই চাচ্ছে এই জায়গাতে আসতে সবাই তো আলটিমেটলি কম্পিটিশনটার মধ্যে রেজিস্ট্রার মধ্যে একটা মানে কেমন জানি একটা অসম রেস তৈরি হয়ে গেছে এই অসম রেসের মাঝখানে আপনি হয়ে যেতে পারেন সবার মাঝে একজন এর কারণ হচ্ছে সবাই কিন্তু এখানে ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসে না সবাই কিন্তু জেনে শুনে আসে না তাই যদি আপনি জেনে আসতে পারেন তবে আপনার জন্য এই জায়গাটা অনেক একটা সম্ভাবনাময় আসলেই এই সম্ভাবনাময় সেক্টর আপনার জন্য কিছু সম্ভাবনা তৈরি করে দিতে পারে বলে আমার বিশ্বাস ম্যাম আপনি বলছিলেন ই কমার্স সেক্টর নিয়ে ই কমার্স সেক্টরে আপনি ডকুমেন্টারি বিষয়গুলো কথাবার্তা বলছিলেন বাট আমার কাছে মনে হয় কিছু টেকনিক্যাল স্কিলসেরও এখানে দরকার প্রয়োজন পড়ে কারণ হচ্ছে যারা ই কমার্সে আসে তাদেরকে ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতে হয় পাশাপাশি কিছু এর একটু ছোট বাই টাইপের অ্যাপ কমার্সে যদি আসে তাহলে তাকে ডিজিটাল মার্কেটিং তাকে একটু ফেসবুক মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে হয় অনেক ফ্রি কি বিষয় আছে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তারা না জানার কারণে আমি এমনও শুনেছি তারা লক্ষ টাকারও বেশি লস করে ফেলেছেন একদম ইনিশিয়াল পর্যায়ে এর কারণ হচ্ছে তারা ওই টেকনিক্যাল বিষয়গুলো জানেন না এবং তাদেরকে অনেকে ঠকিয়েছেন আপনি কি বলবেন না হ্যাঁ এটা এটা তো ম্যাক্সিমামই হচ্ছে যে কিছু বিষয় যদি আমার কাছে মনে হয় যে কিছু বিষয় যদি আপনার মধ্যে যদি না জানা থাকে আপনি বিজনেস করতে নেমে যাচ্ছেন বাট আপনার কাছে কিন্তু কোনো আইডিয়াস নেই হ্যাঁ এরকম কোনো বিজনেস হয় বাট আপনি বেশিদিন রান করতে পারবেন না কারণ আপনার কাছে মনে হবে যে আমি উনি তো কাপড়ে ব্যবসা করছেন তাহলে আমাকেও কাপড়ে ব্যবসা করতে হবে আপনি কিন্তু ডাইভ দিয়ে ফেলছেন একটা এফ কমার্স দিয়ে অমুক কি বলে কি বলবো ডিজিটাল কমিউনিকেশন ডট কম বা যে কোনো ব্লা ব্লা নামগুলো দিয়ে আপনি কিন্তু শুরু করে দিচ্ছেন 
বাট আপনার কাছে কিন্তু মাথাতেই নাই যে আমি এটাকে কিভাবে সামনে আগাবো আপনার এখানে কোনো কিছুই জানা নাই আপনি কোন ডিজিটাল মার্কেটারের সাথে কথা বলবেন কোন ওয়েবসাইট কারা ঠিক মতো করতে পারে কারা ঠিক মতো অনেক ওয়েবসাইট কিন্তু অনেকে করছে বাট কারা ঠিক মতো করছে তা কারা ঠিক মতো অথেন্টিক ওয়েতে তারা সেভাবে করছে কিনা আপনি পে করছেন কিন্তু আপনি কিন্তু ফ্রিলি এগুলো কিছু করছেন না সো ফ্রিলি যখন করছেন না তখন কিন্তু আপনার ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু ওটা তো হচ্ছে সো আপনি আপনার কাজের ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু আপনাকে আপনি তো বুঝে নিতে হবে তারপরে আমিও যেমন আরো একটা একটা এক্সপিরিয়েন্স এর কথা বলি আমারই একটা খুব পরিচিত সে জাস্ট শুরু করেছিল যে হ্যাঁ খাটি গাওয়া ঘি এবং মধুর একটা বিজনেস শুরু করে দিয়েছিল বিকজ অফ তখন খুব রান হচ্ছিল মধু আর ঘি সুন্দরবন থেকে খুব মানে ওটা দেখেই মাত্র সে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা পেজ সে তৈরি করে ফেলেছে এবং তিন মাস চার মাস খুব ভালো খুবই ভালো রান করছে যে লাইক যেটুকু ইনভেস্টমেন্ট করেছে তার মানে একদম পুরো ইনভেস্টমেন্ট উঠে গিয়ে বাট আফটার দ্যাট হঠাৎ করে সেই যে সোর্স থেকে সে যে নিচ্ছিল সেটা হঠাৎ করে তার অফ হয়ে গেছে কারণ তারা আর এখন ওগুলো তৈরি করছে না যার জন্য সে কিন্তু পুরো বিজনেসটা উইদ ইন ফোর মান্থস তাকে সেই বিজনেসটাকে অফ করে দিতে হয়েছে জাস্ট বিকজ অফ ওই বিজনেসে তার আউটসোর্সিং এর জায়গাটা সে মেনটেন করতে পারেনি ওটা সে আগাতেই পারেনি কারণ সে জানেই না যে ওই যে সোর্সটা করছে যেখান থেকে আমি করছি সে সে ঠিক মতো অন টাইমে আমাকে প্রোডাক্ট দিতে পারবে কিনা এটাও কিন্তু একটা লার্নিং এর বিষয় আর এখন ই কমার্স এর সরি এফ কমার্স এর এত এত পেজ সো কম্পিটিশন কিন্তু প্রচন্ড বেশি তো আপনাদেরকে এটা মানতে হবে যে আপনাদের কোয়ালিটি ঠিক মতো আছে কিনা ও আমাকে যেটা ও যেটা করছে সেটা আমি করছি কিন্তু আমার কোয়ালিটি ঠিক না তাহলে আমি কিন্তু বেশি দিন রান করতে পারবো না আপনার কাস্টমাররা কিন্তু বুঝে যাবে যে আপনার আসলে শুধুমাত্র বিজনেস করার স্টার্ট করার ইচ্ছে ছিল বিজনেস করার ইচ্ছে ছিল না সো আপনার কাস্টমারদেরকে ধরে রাখতে গেলে কিন্তু আপনাদের অথেন্টিক এবং কোয়ালিটি মেনটেন করতে হবে এবার আসে যে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে ওয়েবসাইট এবং ডিজিটাল মার্কেটিং সেটাতেও কিন্তু আপনাকে আপ টু ডেট রাখতে হবে যে আপনার বিজনেসের যে প্রোডাক্টগুলো আপনি শো কেসিং করছেন সে শো কেসিং এর জায়গাগুলো যেন একদম পারফেক্ট থাকে আপনার শো কেসিং এ আপনি ইভেন এখন যেটা করতে পারেন যে আপনি আপনার প্রোডাক্টটাকে গল্পের আকারে গল্পের আকারে কিন্তু আপনি পোস্ট করতে পারেন অনেকেই আছে যে আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে যে খুব সুন্দর করে লিখতে পছন্দ করে পোস্ট খুব সুন্দর করে পছন্দ করে লিখতে যে হ্যাঁ আমি একটা শাড়ি নিয়ে হয়তো বা তার প্রোডাক্ট নিজের হাতে আঁকা শাড়ি সে হয়তো ওইটা নিয়ে তার বিজনেস করতে যাচ্ছে অল্পই করুক না করা শুরু তো করুক তো এই যে এটা যখন করছে তখন তার পোস্টটা হতে পারে এমন যে একটা ছোট্ট একটা কবিতা দিয়ে কিংবা একটা ছোট্ট গল্পের মতো তিন লাইন বা চার লাইন একটা প্যারাগ্রাফের মতো করে কিন্তু আপলোড করতে পারে পিপল অ্যাট্রাক্টস আপনাকে কিভাবে আপনি কিভাবে আপনার প্রোডাক্টকে কিভাবে আপনি পিপলের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন তারপরে আসছে আমি একটু আগে যেটা বললাম আউটসোর্সিং তারপরে তো অবশ্যই ডকুমেন্টেশন মাস্ট ইট ইজ মানে এখন এটা এত ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে যে আপনি এখন আপনার যেটা এবারে রেসিপি তো একদম বলাই হয়েছে যে ওয়েবসাইটে ঢুকলে যেন ফার্স্টে ট্রেড লাইসেন্স দেখা দেখতে হয় ট্রেড লাইসেন্স ইজ মাস্ট আপনি এফ কমার্স করেন ই কমার্স করেন ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইউর ট্রেড লাইসেন্স উইথ ইউ এটা মাস্ট এইবার যেটা করেছে সেটা হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্সটাকে এসওপি যেটা করা হয়েছে যেটা বলছিলাম ডিজিটাল নীতিমালা যেটা করা হয়েছে সেইটাতে একদম ফার্স্টে ফার্স্টে দেখে হচ্ছে আপনার ট্রেড লাইসেন্সটা আপনার ওয়েবসাইটে আছে কিনা এরপরে দেখে আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসগুলো বাংলা ইংলিশ দুটো মিলিয়ে করতে হবে সো এইগুলো এইগুলো কিন্তু এখন মাস্ট করে দেওয়া হয়েছে সো আপনার কাছে ট্রেড লাইসেন্সটা কিন্তু আপনাকে মাস্ট তৈরি করতে হবে আপনি যেই বিজনেসই করেন সেটা ছোট হোক কিংবা বড় আপনার ট্রেড লাইসেন্স মাস্ট হ্যাঁ এখন আপনি বলতে পারেন যে ট্রেড লাইসেন্স তো অনেক হ্যাসেল অনেক কিছু ইফ ইউ ক্যান টেক দ্য হ্যাসেল দ্য রিস্ক ইউ ক্যান নট বি রাইট অন্টারপ্রনার অর গুড বিজনেস মাছের ব্যবসা কিংবা সুটকির ব্যবসা কিংবা কাপড়ের ব্যবসা কিংবা অসুধের ব্যবসা হুম 
কিংবা স্টেশনারির ব্যবসা চাল ডালের ব্যবসা এরকম করে করে কিন্তু ভাগ ভাগ করা থাকে এখন আমরা যেটা প্রপোজাল দিয়েছি এল জিআরডিতে এখন কাজ চলছে সেটা হচ্ছে যে ই কমার্স কে একটি আলাদা খাত করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি ফ্রম ই ক্যাব যে এটা প্রপোজাল দিয়েছি যে আপনারা পুরো ই কমার্সটাকে একটা আলাদা খাত করে ফেলবেন জানি না উইশ করছি আগামী অর্থ বছর এটা যদি হয়ে যায় খুবই খুবই ভালো হবে অনেকের জন্য আর একটা প্রপোজাল আমরা দিয়েছি যে মিনিমাল একদম অল্পতে ট্রেড লাইসেন্স এরকম একটা ভয় চলে আসছিল এখন এটা যেহেতু মেন্ডেটারি করে দিয়েছে মেন্ডেটারির জন্যই আমরা যেটা প্রপোজ করেছি যে যারা যারা আমাদের ঘরের যে নারী উদ্যোক্তারা আছে কিংবা একদমই যারা ছাত্র ছাত্রছাত্রীরা যারা আহ উদ্যোক্তা হতে চায় তাদেরকে এনকারেজ করার জন্য বেসিক্যালি এই জিনিসটা আমরা প্রপোজ করেছি যে আপনারা একদম অল্প টাকার অ্যামাউন্টটা যেন ট্রেড লাইসেন্সে অ্যাডজাস্ট করে নেয় যদি এটা হয় দ্যাস গোনা বি আ গ্রেট থিং খুব ভালো একটা কাজ হবে যে একদম একদম অল্প টাকায় ট্রেড লাইসেন্স করা এরপরে আসছি আমি যে আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে বললাম আপনার আউটসোর্সিং ঠিক আছে কি না আপনার ডিজিটাল মার্কেটিং বলেন আপনার ওয়েবসাইট ঠিক আছে কি না এগুলো যদি ঠিকঠাক মতো থাকে এবং অবভিয়াসলি আপনার কাস্টমার ডিলিং আপনি কাস্টমারকে ডিল করছেন ঠিক মতো আপনি অ্যাডমিন রেখেছেন একটা মডারেটার আছে আপনার হি হি ইয়ার শি ইজ গোয়িং টু লুক আফটার হ্যাঁ ওরা করবে বিকজ অফ ইউ আর পেয়িং দেম তারা করবে কিন্তু আপনাকেও একটু আপডেটেড থাকতে হবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওরা যেটা করছে ঠিক মতো আছে কি না মনিটর করা ঠিক মতো জিনিসটাকে পোস্ট করছে কিনা যেটা ইনবক্সে করছে যারা মেসেজ দিচ্ছে তারা কি অলওয়েজ মেসেজের রিপ্লাই দিচ্ছে কিনা প্রয়োজনে আপনিও ড্রাইভ দিয়ে দিয়ে আপনি সে মেসেজগুলো দিবেন কখনো এমনও হয় আমার আমার যেমন শুরুতে শুরু থেকে আমরা এরকম আমার এরকম ইয়েছে যে আমি আমার বাস আমি নিজে আমি নিজেই কিন্তু আমার প্রোডাক্ট ইয়েতে কাস্টমার বাসা দিয়ে এসছি সো এগুলো তো আপনাকে থাকতে হবে আপনার সে প্যাশনটা থাকতে হবে আপনার কাস্টমার ডিলিং আপনি মেসেজে হয়তো আপনাকে উত্তপ্ত করছে হ্যাঁ আমাদের দেশের এখনো সাইবার বুলিংটা এখনো পর্যন্ত এটা নিয়ে সাইবার বুলিং ডিপার্টমেন্ট কিন্তু খুব জোরে সরে কাজ করছে যেই প্রবলেম ক্রিয়েট করে তাদেরকে কিন্তু ইয়েতে সাইবার বুলিং নাম্বারে কল দিলে কিন্তু তারা করে ফেলে তারপরও মাঝে মাঝে অনেক মেসেজ আসে যেগুলো একদম আননেসেসারি সেই সময় বিরক্ত হওয়া যাবে না সেই সময় আপনার আউটবার্স করা যাবে না তাদের সাথে আপনি ওটা করেন নি কেন ওটা করেন নি কেন রিল্যাক্স থাকতে হবে বুঝাতে হবে যে কনভিন্স করতে হবে যে হ্যাঁ আপনি যেখানে এসেছেন আমার যে পেজটাতে আপনি এসেছেন আপনি একদম রাইট পেজটা সিলেক্ট করেছেন একদম পারফেক্ট জায়গায় আপনি এসেছেন যেখানে আপনি একদম কোয়ালিটিফুল ভালো জিনিস পাবেন অথেন্টিক জিনিস পাবেন সো এটাও এনশিওর করাটা আপনার পেজের জন্য আপনার প্রয়োজন আপনার ব্যবসার জন্য আপনার প্রয়োজন সো অথেন্টিসিটি ট্রাস্ট ডকুমেন্টেশন এগুলো যদি ঠিকঠাক মতো থাকে ডেফিনেটলি এবং সবার কথা হচ্ছে প্যাশন প্যাশনটা থাকলে আপনি কোনোভাবেই হেরে যাবেন না আপনার কাজ সামনে আগাবে আসলে আমি শুনছিলাম যে বিষয়গুলো আমি সর্বপ্রথম আসলে মেনশন করার একটা জিনিস চেষ্টা করছিলাম যে আমি সবাই তো আসছে তাই না আমরা সবাই সবাই এফ কমার্স এখন সবাই টি শার্টের ব্যবসা সবাই আপনি একটু আগে বলছিলেন একদিন যদি একটা এক মাস যদি কোন একটা বিজনেস টাইপ যদি ইউনিক থাকে সেটা এক মাস পর আর ইউনিক থাকছে না তার মানে ওই ব্যবসাতে কিন্তু সবাই চলে আসছে আপনি একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন খাটি গাওয়া গিয়ে এবং মধু এই টাইপের একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন আমরা আজ থেকে যদি প্যান্ডেমিকের আগেও যাই তখন কিন্তু এইসব বিষয়গুলো আমাদের এই জিনিসপত্র আমার জন্য একটু দুর্বল মানে দুর্লভ ছিল আমাদের জন্য একটু ভালো জিনিস পাওয়া বাট এটা এখন আমরা হাতের কাছেই পাচ্ছি কারণ এখন এত বেশি অথেন্টিক হয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আপনাকে অথেন্টিকের ভেতরে অথেন্টিক হতে হবে এই বিষয়টার জন্যই আসলে যেই এলিমেন্টস গুলোর কথা বলেছেন ডকুমেন্টেশনের কথা বলেছেন ডিজিটাল মিডিয়া ইউজ করার একটা ভালো জ্ঞান থাকতে হবে বলেছেন ম্যাম আইসিটি নলেজ থাকতে হবে বলেছেন আর অনেকগুলো বিষয় বিষয় এখানে ম্যাম নিয়ে আসছেন সামনে সেই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার নোট করে রাখেন নিশ্চয়ই আপনার ব্যবসা এবং এসে আপনার ই কমার্স ক্যারিয়ারের জন্য আরো বেশি হেল্পফুল হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি হ্যাঁ আপনি আইসিটি ডিভিশন হচ্ছেন এখন আইসিটি ডিভিশনের আমি কিছুদিন আগে একজন আইসিটি ডিভিশনের সরকারের 
আইডিয়া প্রজেক্টের একজন সহকারী সচিবের সাথে আমি কথা বলেছিলাম উনি একটা আমাকে কথা বলেছেন সেই প্রসঙ্গটা নিয়ে আমি একটা প্রশ্ন করছি যে বর্তমানে স্টার্ট আপ যেগুলো আসছে অন্টারপ্রিনিয়রশিপ নিয়ে যারা আসছে তাদেরকে সরকার কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ফেসিলিটিট করার চেষ্টা করছে সেটা ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে হোক সেটা আরো অনেক ধরনের অপরচুনিটিস নিয়ে সরকার অপেক্ষা করছে তো এই জায়গাগুলোতে অনেক অপরচুনিটিস সম্পর্কে কিন্তু আমাদের ইউথরা জানে না বাট আইসিটি ডিভিশনে স্পেসিফিক কি কি অপরচুনিটিস আমরা পেতে পারি অ্যাজ ইউ বিলং টু আইসিটি ডিভিশন আচ্ছা আইসিটি এর একটা পার্টি আছে ডু আইসিটি ওখানে কিন্তু ট্রেনিং দেয়া হয় এটার একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আপনারা ওখানে যারা অন্টারপ্রনারশিপ নিয়ে যারা কাজ করার ইচ্ছে পোষণ করছেন কিংবা পেজ অলরেডি হোল্ড করছেন যেটা নিয়ে আপনি হয়তো যখন ইনভেস্টারের সামনে বা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বা এঞ্জেল ইনভেস্টারদের সামনে যখন আপনি বলতে যাবেন তখন অনেক সময় যে পিচ স্টেপটা ওটা রেডি করার জন্য কিন্তু অনেক ধরনের ট্রেনিং করানো হয় ওটাও কিন্তু একটা বড় জায়গা আপনারা কিন্তু ওখানেও কিন্তু কানেক্ট করতে পারেন ট্রেনিং then idea and big for you know uh, getting investment or fund are which is startup bangladesh kintu one of the uh, core uh, sector of ict division ar amader e cab er jeta ache je e cab er ekta training session hoy e banijjo korbo nijer byabsha gorbo so ekhan theke kintu almost 5000 er upore uddyogta kintu training ni uddyogta hoye geche already so এরকমও কিন্তু প্ল্যাটফর্ম গুলো আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন যে আপনারা শুধুমাত্র শুরু করেছেন কাজ করছেন নট লাইক দ্যাট ট্রেনিং এর দিকে গেলে আপনাদেরকে আরো স্কিলড হতে পারবেন আপনারা অনলাইনে স্কিল স্কিল ডেভেলপমেন্টের ব্যাপার তো আছেই কিন্তু যদি আপনি বলতে চান তাহলে স্পেসিফিক্যালি আমি এগুলোই বললাম যে আইসিটি মিনিস্ট্রিতে এগুলো হচ্ছে এবং এই ক্যাব অলরেডি এই উদ্যোক্তা তৈরির ট্রেনিং করাচ্ছে এবং কমার্স মিনিস্ট্রির সাথে ম্যাচ অ্যাডজাস্ট করেও কিন্তু অনেকগুলো ট্রেনিং করানো হচ্ছে ই ক্যাবের মেম্বারদেরকে নিয়ে এবং পাশাপাশি উদ্যোক্তা যারা করছে তাদেরকে তো বললাম আইসিটি ডিভিশন এই এই কাজগুলো করছে স্যার আইসিটি ডিভিশনের অপরচুনিটিস গুলো কিন্তু জানার জন্য এখন আগে সময় একটা ব্যাপার ছিল যে আমি জানব কোন জায়গা থেকে এখন কিন্তু আর সেই সুযোগটা আসলে নেই বরং আপনার জন্য এমন কিছু এমন ভাবে আপনাকে কনভেনিয়েন্ট করে দিয়েছে সবকিছু সব সিস্টেম গুলো এমন কনভেনিয়েন্ট হয়ে গেছে যে আপনি যখন চাচ্ছেন তখন আপনি ইনফরমেশন অ্যাক্সেস পাচ্ছেন যেটা বর্তমান বর্তমান এই ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন আর বর্তমান যে সময়টা যাচ্ছে সেই ডিজিটালাইজড যুগের সবচেয়ে বড় একটা সুবিধা বলে আমার মনে হয় ম্যাম আপনি ইউনিসেফে ছিলেন এবং প্রজেক্ট ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে আমি এই বিষয়টার সাথে একদমই নতুন আমার কাছে মনে হয় এই বিষয়টা আরো এক্সপ্লোর করা দরকার কারণ ইউথদের জন্য ইউনিসেফ ইউএন ইউএনডিপি মোটামুটি ইউএন এর যে সাব অর্গানাইজেশন গুলো আছে সেই জায়গাগুলো সম্পর্কে কিন্তু তাদের আইডিয়া কম থাকে কারণ তাদের মনে হয় যে এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আমি কেমনে সেই জায়গায় যাব আমি তো পড়াশোনা করেছি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি থেকে প্ল্যাটফর্ম যদি আপনার কিন্তু প্ল্যাটফর্মের অভাব নেই আপনাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে কোন প্ল্যাটফর্ম আপনাকে কাজ দিবে আমার তখন মনে হচ্ছে যে স্পিডের এই ট্রেনিংটা ফর টিচার্স ফর ফ্যাসিলিটেটর ফর কানেক্টিং দা ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্কস সেটার জন্য আমার স্পিডটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো আই আমি সাথে সাথে অ্যাফিলিয়েটেড হলাম আমি তাদেরকে তাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক উইথ ইউএন তখনই একটা প্রজেক্ট চলে এসেছিল যে ইউনিসেফের হয়ে ওয়ার্ল্ড স্যাভি তাদেরকে কোলাপ করে 
আমাদের বাংলাদেশের একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে একেবারে গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ডকুমেন্টারি তৈরি করা এই পুরো কাজটা ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে আমি কাজ করেছিলাম কারণ তাদের আমরা আমাদের যে সেক্টরটা ছিল সেটা ছিল কক্সেসবাজার এবং কক্সেসবাজার তখন মাত্র ঘূর্ণিঝড় হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের পরে কক্সেসবাজার একদম একেবারে প্রত্যন্ত মানে কি একেবারে রিমোট জায়গায় যেখানে কোনো কিছুই নাই ইলেকট্রিসিটি পর্যন্ত নাই এই অবস্থা এই জায়গায় আমরা ডকুমেন্টেশন ডকুমেন্টারিটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে সফল ডান ডান্ডি ওখানে এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যেতে নৌকা দিয়ে যেতে হয় তো এই যে পুরো ব্যাপারটা পুরো এই এতগুলো আমরা প্রায় ফিফটিন সিক্সটিন স্টুডেন্ট নিয়ে গিয়েছিলাম ফ্রম অ্যাব্রড তারা সব ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসছিল সে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে আমাদের স্কুল স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে একসাথে কি সে ডকুমেন্টারিটা করেছিলাম অ্যান্ড তারা যেটা করেছিল যে ফাইন্ড আউট করেছিল যে কোনটাতে তাদের সমস্যা হচ্ছে তখন আর্সেনিকে আর্সেনিক চলে এসছিল তো ওই যে নলকূপ থেকে যে পানিটা পড়ে এবং ওখান থেকে যে আর্সেনিকের প্রবলেমটা তারা ফাইন্ড আউট করে সে নলকূপের জন্যই তারা একটা ডকুমেন্টারি রেডি করেছিল এবং সেটা সেটার যে ফ্যাসিলি ফ্যাসিলিটেশন ওদের সাথে কমিউনিকেট করা লোকাল গভর্নমেন্ট দেন ইউএস এম্বাসি স্কুল দেন ইয়ে কি নাম যেন বাচ্চাদের সাথে ওদের সাথে পুরো টিম ওয়ার্ক করে আমরা এই ডকুমেন্টারিটা করেছিলাম যেটা হাইলি অ্যাপ্রুভড হয়েছিল বাই ইউএস এম্বাসি এবং ইউএনও খুবই ইউএনএসএফও খুবই হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে সো এই ফ্যাসিলিটেশনটা আমার জন্য একটা বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট পড়াশোনা করছো আমি যখন পড়াশোনা করছি আমাকে কিন্তু শুরু থেকে আমি এই ক্যাবে জয়েন করিনি ডেফিনেটলি আমি কিন্তু পড়াশোনার সময় থেকে কিন্তু এসব বিভিন্ন রকমের কাজগুলোর সাথে ইনভলভ করে নিয়েছিলাম নিজেকে আমার ফার্স্ট আমার ফার্স্ট আমি বলবো যে ফার্স্ট যদি বলো যে প্রফেশনালি ইয়ে করা কি বলে স্যালারি পাওয়া যে স্যালারিটা পেলে বাবা মাকে দিতে ইচ্ছা করে বা ফার্স্ট আঁকা যেটাকে বলে ফার্স্ট আর্নিং সেই ফার্স্ট আর্নিংটা ছিল হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিভিশন সো আমি ন্যাশনাল টেলিভিশনের এ গ্রেডেড অ্যানাউন্সার প্রোগ্রাম প্রেজেন্টার এবং চ্যানেল আইতে ছিলাম নিউজ কাস্টার হিসাবে তো তখনই এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাকে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসও কিন্তু আমাকে অনেক হেল্প করেছে এই সব মিলিয়ে আমার বাবাকে দেখেছি সবসময় লেখালেখি করতে মাকে দেখেছি গান গাইতে এবং সব কিছু নিয়ে নিজের সংসারকে দেখেও এত কিছু করছে সো দ্যাট মোটিভেটেড মি দ্য মোস্ট সো আমি ছোটবেলা থেকে এই কালচারাল ব্যাপারটা খুব এনজয় করতাম আই এম ভেরি স্পোর্টি আই ওয়াজ দ্য বেস্ট অ্যাথলেট ইন মাই ইউনিভার্সিটি লাইফ অ্যাজ ওয়াল সো আমি এই জন্য না এই যে চ্যালেঞ্জ বিষয়টা চ্যালেঞ্জ বিষয়টা নিতে পারি জাস্ট বিকজ অফ অল দিস থিং তো যার জন্য আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে প্ল্যাটফর্ম আসলে আপনাকে কেউ এনে দেবে না প্ল্যাটফর্মস আর দেয়ার ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইট আউট ওয়ার ইউ শুড স্টার্ট আর ওয়ার ইউ শুড লোকেট আপনি কোথায় খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে ওকে ফাইন আমি টেলিভিশনের কাজ করেছি যার জন্য আমাকে আজ আজকের এই প্রেজেন্টেশন কমিউনিকেশন স্কিলটা আমার অনেক বেড়েছে আমি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশন থেকে স্ক্রিপ্টিং অ্যান্ড প্রোগ্রাম প্রেজেন্টেশনের উপরে সার্টিফাইড ফ্রম সিবিএ লন্ডন এই জিনিসগুলো কিন্তু তখন কিন্তু আমাকে কেউ বলে দেয়নি আমি এটা এই জিনিসটা চলে এসছে আমি সাথে গ্র্যাপ করেছি হ্যাঁ আমি করব আমি করেছি অনেকে বলবে যে হ্যাঁ আমাদেরকে তো এত কিছু পাই না আমাদের কি সেটা আছে আমরা তো অনেকে আছে গ্রামে আছি এত কিছু তো খুঁজে পাই না এত কিছু তো পাই না এখন অনলাইন ইজ দেয়ার ফর ইউ ই এখন আর বিলাসিতা নয় ই এখন প্রয়োজন ই তে আপনারা চলছেন পড়াশোনা বলেন ইউনিভার্সিটি বলেন আইন বলেন খাদ্য বলেন এভরি সিঙ্গেল থিং ইজ বেসড অন ই 
অস্বীকার করার কোন কিছু নেই চাইলেই আমি হার্ড ওয়ার্ক করলে এখন আমি খুব বড় আপনি কতটুকু চেষ্টা করছেন খুঁজে বের করার জন্য এই বিষয়টা আপনাকে এগিয়ে দিবে ম্যাম এখানে একটি ইম্পর্টেন্ট নোট দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম অনলাইন এই যে আপনার সামনে যে রিসোর্স গুলো আসছে বর্তমানে এখন ফোর্টি প্লাস ফিফটি প্লাস ইউথ দেখছে এই নিশ্চয়ই এই চল্লিশ জন নিশ্চয়ই এই সময়টাতে অন্য কিছু করতে পারতো ব্রাউজ ফেসবুক ইভেন তো তারা সেটি না করে তারা কিছু নলেজ নিয়ে চেষ্টা করছে তারা জানতে পারছে ই কমার্স কেমনে হয় কেমনে অন্টারপ্রিনারশিপ হয় এই বিষয়গুলোতে ইনভলভমেন্টের ব্যাপারে ম্যাম যে বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলো নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের ক্যারিয়ারের জন্য ইউজ করতে পারবেন ম্যাম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত আছেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমি এক্সপ্লোর করতে চাই একটু আপনি একটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সাথে যুক্ত আছেন সেখানে আমার সব সবসময় একটা প্রশ্ন সবসময় থাকে সেটা হচ্ছে ম্যাম বর্তমানে যে এডুকেশন সিস্টেমে ব্লেম আমরা সবাই করছি আমিও করছি সবাই করছি বাট ব্লেমিং এর পাশাপাশি Uh, is there any idea what we can inject in? Amra jari inject korte pare, amadhe education system amadhe. Aapni ki mone koren che, entrepreneurship ta, amadhe ee je entrepreneurship, ee je bapshapati, ee shob bisho niye, school level e, ek dom bachcha level e pori jonto, shekhanor kono uddhok niya dar kara chhe ki na? Haan, uddhok ta, je kono uddhok, uddhok ta maane ho chhe, aami notun ki chhe uddhok ni chhe. That's it, chetai to uddhok ta hoar jai ka. फेसबुकेबरा এক একজন খুব ভালোভাবে ইউটিউব নিয়ে হয়তো বা যে কোনোটা টপিক আমাদের আইবি কারিকুলাম যেহেতু আমি আইবি কারিকুলাম পড়াই আইবি কারিকুলাম ইন্টারন্যাশনাল বাকরেট সো আইবি কারিকুলামের মেইন টপিক এটাই হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড লাইফ লং লার্নার সো এই লাইফ লং লার্নারশিপের জন্য তাদেরকে খুব ক্রিয়েটিভ কিছু নিয়ে কথা কাজ করতে হয় তো আমাদের এরকম ভাবেই টার্মগুলো রেডি করা থাকে টার্ম এক একটা টার্মে এক একটা ইউনিট করা থাকে যেগুলো রিলেটেড টু দেয়ার রেগুলার লাইফ ইভেন এখন এখন তারা একটা ইউনিট নিয়ে কাজ করছে যেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি অ্যান ইকোসিস্টেম যেটা কিভাবে করে একটা সময় একরকম ছিল এখন কিভাবে এতদূর পর্যন্ত এসছে সো তারা কিন্তু এগুলো কিভাবে তারা আপলোড করে তারা কিন্তু তৈরি করে রিসার্চের মাধ্যমে করে তারা প্রেজেন্টেশন করে মডেল বানায় তারপরে সেটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করে ভিডিও করে করে সেটা ইউটিউবে আপলোড করে আমার যতটুকু সম্ভব আমি জানি যে প্রত্যেকের একটা করে ইউটিউব চ্যানেল আছে সো এই যে এইভাবেই কিন্তু তারা কিন্তু এখন থেকে ছোট বয়স থেকে কিন্তু অলমোস্ট তারা রেডি হয়ে যাচ্ছে মেবি এই রেডিনেসটাই তাকে হেল্প করবে টু বিকাম অন্টারপ্রনার এখন অন্টারপ্রনারশিপ নিয়ে হয়তো বা কোনো একদম স্পেসিফিক কোনো কিছু এখনো পর্যন্ত স্কুলে কারিকুলামে এখনো পর্যন্ত অ্যাড হয়নি তবে হয়ে যাবে এটা নিয়ে কথাবার্তা তো কাজ করছে কারিকুলাম নিয়ে কাজ করছে যেহেতু অন্টারপ্রনারশিপ এখন অনেক বাস হয়ে গেছে সো এটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে বাট ইউনিভার্সিটিগুলোতে এখন অলরেডি 
তো আছে কিছু আমি ঠিক বলতে পারবো না কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে অলরেডি অন্টারপ্রিনিয়রশিপের একটা কোর্স মনে হয় করানো হয় একটা মনে সাবজেক্টই আছে না বিজনেস বিজনেস যে ফ্যাকাল্টি গুলো আছে সেগুলোতে অন্টারপ্রিনিয়রশিপ নিয়ে ই-কমার্স নিয়ে ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে বর্তমান কোর্স যুক্ত হচ্ছে মনে হয় কয়েকটা ইয়াস ইয়াস কয়েকটা ইউনিভার্সিটি মনে কাজ করছে সো ইয়া স্কুলেও আস্তে আস্তে जिसमेंटी To the children of next generation, and why system will we need? What system will we need to initiate at school level to own creative technical skills at junior level? That is why the thing you just touched on, that Bortomane, Jara kids, as I am right to, at a town shop, we are not only going to have the kid entrepreneurship. So that is why Bortomane, Jara kids, as I am right to, that is why kids are very innovative. That is why Silicon Valley is a model. As I am right to, 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 I am right to. कैकटा स्टूडेंटेंट कर So six, twelve, and twelve to eighteen, eighteen थे के आप ऊपर बच्चा दर के. So तारा जी की पूरी मन creative. एवं तारा किन्तु already तारा किन्तु उतने ही छोटे-छोटे business करो try करो मतलब business करता चाच्चे. Fun क्या नो तारा इखने ऐसे चीज़ करो तारा fun नहीं. उड़ा आस्ते-आस्ते तो groom up करे. एवं ये तो थे के तादे के groom up करा चे ICT division और बांग्लादेश high tech part. তাদেরকে গ্রুম আপ করিয়ে আস্তে 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 তাদেরকে ফান্ড নেওয়ার ব্যবস্থা করছে সো এগুলা কিন্তু কাজ হচ্ছে হ্যাঁ স্কুল লেভেলে অলরেডি এটা কিন্তু তোমরা প্রজেক্ট করো তোমরা এই প্রজেক্ট করাটা যখন করে সেটাকে কিন্তু তখন তাদের মাথায় ঢুকে যাচ্ছে যে ওয়াই নট আই ক্যান টেক দিস অ্যাজ মাই বিজনেস রাইট কোডিং থেকে শুরু করে দেন ওই যে বললাম একটু আগে ইঞ্জিনিয়ার যে প্রজেক্ট গুলো ইঞ্জিনিয়ারদের বলো প্রজেক্ট গুলো বলো বা বি সায়েন্স প্রজেক্ট গুলো বলো ওগুলা নিয়ে কিন্তু অলরেডি সবার মাথার ভিতরে এখন চলে আসছে এই যে নো আমি শুধু ওই কাপড় বা তেল মধুখিরি বিজনেস করব না আমার কাছে বিজনেস করার জন্য আই হ্যাভ মাই ওন ব্রেইন এন্ড আই হ্যাভ মাই ওন থট আই হ্যাভ মাই ওন ওন ইনোভেশন আমি হয়তো বা এখন নিজেকে তৈরি করব হ্যাঁ কারিকুলামে আসছে खुबसेसफुलिसे सामने we hope for the best we hope for the best always uh, we need to be uh, positive that hote something is coming and we need to be aware and updated amader kache jeta mone hoy sobche boro je byapar ta seta hote ki amra sujog sondhani na ashole sujog sondhani hota onek beshi important karon hote ma'am ektu age ekta kotha bolchhen jeta ami amar bortomaner sathe relate korte parchi ekta shomoy hoyto ba amra mone kore je jokhon sujog ashbe tokhon ami niye felbo e je sujog grab korar opportunity grabbing er je ekta 
ট্যান্ডেন্সি এই জিনিসের সবার মধ্যে থাকা দরকার কারণ হচ্ছে সুযোগ সব সময় আসে না আমরা একটা কথা বলি সব সময় সুযোগ সব সময় আসে না নিশ্চয়ই সুযোগ আসবে এবং নিশ্চয়ই এটা একটা সিস্টেমে পরিণত হবে একটা সিস্টেম বিল্ড আপ হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় দরকার পড়ে এখন একটা মাইনার লেভেলে একটা ছোট লেভেলে হয়তো বা সেগুলো রান করানো হচ্ছে হয়তো কোন স্কুলে হচ্ছে হয়তো বা কোন একটা কারিকুলাম হচ্ছে নিশ্চয়ই কিছু সময় পর কয়েক বছরের মধ্যে সেটা পুরো একটা সিস্টেম্যাটিক্যালি একটা কোর্স রান হবে অথবা একটা সাবজেক্ট আমি আমার কাজকে বলো অফিস বলো প্রফেশন বলো আমি কিভাবে আগাবো আমরা দেখি সবসময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয় পজিটিভ নেগেটিভ মিক্স অনেক রকম কথাবার্তা হয় তার মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে যে সবাই বলে যে আমরা ইনভেস্টমেন্ট চাই আমরা ইনভেস্টমেন্ট চাই ফান্ড চাই কিভাবে ফান্ড রেইজ করতে পারি আপনি একদম ফান্ড নিয়ে বসে আছেন এমন একজন মানুষ আপনি ইনভেস্টমেন্ট কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আপনি একটু উপদেশ দিবেন যারা এই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাচ্ছে যে ফান্ড রেজিং কেমনে করবে কিভাবে তারা তাদের ইনভেস্টমেন্টটা কালেক্ট করবে রিসেন্টলি আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে আমাদের যে টেনমিন স্কুল রাইজিং অ্যাটিক স্টার্ট আপ এখন আর বলা যাবে না আমি হয়তো বললে ভুল করবো এটা এস্টাবলিশ অ্যাটিক স্টার্ট আপ যেটা বর্তমানে নিয়ার নিয়ার টু টু মিলিয়ন দুই মিলিয়ন সম পরিমাণে সরি আই মিস্টেক এটা মেবি সেভেন্টিন মিলিয়ন তারা একটা ফান্ড রেজ করেছে যেটা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জায়গাতে সম্ভব না এই যে ইনভেস্টমেন্টের একটা বিশাল বিশাল ইনভেস্টমেন্ট যাতে শপ অফ ইনভেস্টমেন্ট পাচ্ছে তারপর ট্রাক লাগবে ইনভেস্টমেন্ট পেয়েছে আপনি ইনভেস্টমেন্টের গোড়ায় বসে আছেন একটা যদি তাদেরকে উপদেশ দেন কানেক্টেড হয়ে আছে আর একটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট নেওয়ার জন্য অনেক কিছুই আছে যে আপনাদেরকে অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে সেটা হচ্ছে পিচটেক আপনি কিভাবে রেডি করেন আপনার আপনার পিচটেকটা যদি স্ট্রং না হয় কনভিন্সিং না হয় সেটা যেই বিজনেসই হোক আপনাকে ফান্ড রেজ আপনার হবে না আপনি একটু আগে যেটা যেটা আপনি বলছিলেন টেনমিন স্কুল টেনমিন স্কুলের বেসটা হচ্ছে গিয়ে যেহেতু সে অলরেডি একটা স্টাবলিশ স্টার্ট আপ হিসেবে কিন্তু অনেকের কাছে চলে গেছে বিকজ অফ তার স্কিলটা ছিল সম্পূর্ণ ইনোভেটিভ যে আমি একটা অনলাইনে আমি টিচিং করাবো রাইট এই টিচিং করানোর জায়গাটা কিন্তু একেবারে বাংলাদেশের জন্য একেবারে নতুন ছিল যার জন্য তাদের সে পিচটেকটা ওভাবে করে রেডি হয়েছে যে হ্যাঁ আই ক্যান টেক ইট সো পিচটেকের ক্ষেত্রে যদি বলি আমি আরো কয়েকটা বলি আমরা ই ক্যাবের থেকে আমরা প্রায় অনেকগুলো ব্যাংকের সাথে কোলাবোরেট করে কাজ করছি ফর ই ক্যাব মেম্বার্স টু গেট ফান্ড সো অলরেডি প্রাইম ব্যাংক ইবিএল এদের দুজনের সাথে আমাদের কথা কাজ হচ্ছে অলরেডি প্রাইম ব্যাংক থেকে প্রায় থার্টি কোম্পানি ফান্ড পেয়েছে সো এই জিনিসগুলো আসলে একদম শুরুতে যে আমি বলেছিলাম ডকুমেন্টেশন সেটা কারণটাই হচ্ছে যে যখনই ইনভেস্টমেন্ট আমি ইনভেস্টমেন্ট চাই আমার টাকা নাই এই কথাটা বলতে যত সহজ যারা আপনাকে দিবে তাদের কাছে আপনার পেপারে রেডি নাই তাহলে আপনাকে কখনোই তার আপনি ইনভেস্টমেন্ট পাবেন না সো আমরা এভাবে করে চক আউট করেছি এই ক্যাব থেকে যে ওয়ান থার্টি ফাইভ কোম্পানি আমরা তাদেরকে নাম দিয়েছিলাম ব্যাংকে প্রাইম ব্যাংকে ওনলি থার্টি পেয়েছে জাস্ট বিকজ অফ ইউ নো দ্য ডকুমেন্টেশন সো এই ডকুমেন্টেশনের কথা বলার একটাই মাত্র প্রথম থেকে কারণ হচ্ছে যে এই যে ইনভেস্টমেন্টে বললাম না যে ইনভেস্টমেন্টের পিচ টেক পিচ টেক যখন যাবে পিচ টেকের ভিতরে প্রথমেই দেখবে আপনার ডকুমেন্টেশন গুলো ঠিক মতো আছে কিনা আপনার ট্রেড লাইসেন্স আপনার ট্রানজেকশন আপনার রেভিনিউ আপনার কিভাবে আপনার বিজনেস মডেল সবগুলো আপনাকে দেখবে 
তারপরে আপনার বিজনেসটাকে আপনি ফান্ড আপনারা পেতে পারেন আমি এর পরবর্তীতে যখন এরকম ট্রাবল গুলো হচ্ছিল পরে আমরা ইক্যাবের সাথে ডেপোডিল ইউনিভার্সিটি একসাথে ডেপোডিল ইউনিভার্সিটি না সরি ডেপোডিল ইনভেস্টমেন্টের একটা ফোরাম আছে তাদেরকে নিয়ে একটা কোলাপ করে একটা আমার আমাদের অর্থ সম্পাদক অনুভায়ের নেতৃত্বে আমি কোঅর্ডিনেট করে আমি আই ওয়াজ দ্য কোঅর্ডিনেটর পুরো ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস প্রোগ্রাম আমি নামিয়েছি फ्रॉम ইক্যাব তোমারেসমান তারপরও তিন ঘন্টা বসে বসে সেশন করেছে কারণ তারা এগিয়ে নিতে চায় তাদের বিজনেসটাকে প্যাশন প্যাশনেট খুব বেশি যে আমি আমার বিজনেসটাকে এখানে নয় আমি আমার বিজনেসটাকে এখানে দেখতে চাই সো এই প্যাশনেট ব্যাপারটা থাকতে হবে এর পাশাপাশি আমরা এস এমই ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করছি এস এমই ফাউন্ডেশনও একটা বড় অ্যামাউন্ট প্রণোদনা দিয়ে থাকে সেটা আমার আবার একটা আবার একটা চাঙ্ক আসছে সেটার জন্য আমরা আবার মিটিং করে এস এম এর সাথে কানেক্ট করব খুব শিগগিরই সো এই জিনিসগুলো এখন ইনভেস্টমেন্ট কমিটি থেকে বলেন বা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে বলেন এগুলো কাজই করছি সামিট হচ্ছে অনেকগুলো দেশে এবং বিদেশে আমি গত নভেম্বরে ইউকে ইউনাইটেড কিংডমে যে লন্ডনে যে ইনভেস্টমেন্ট সামিটটা হয়েছে যেখানে পিএম ছিল ওটাতে আমি অ্যাটেন্ড করেছিলাম সো ওখানে গিয়ে দেখেছি যে বাইরের ইনভেস্টররা কিন্তু খুবই আগ্রহী to uh, to uh, give their fund kintu amader deshe innovative bishoy ta ke aro beshi rokomer onek groom up kora lagbe so ei karone basically amra ami kotha bole eshechi but amra aro agano chesta korchi ecap member der ke niye so ei je ektu age jeta bollam je fund er jayga ta kintu big ache dubai city training er jonno ache big ache idea ache then banks ache apnader ke apnader business er jonno ready hole apni definitely apnar fund er jonno অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তারপরে যেটা হবে পিচ টেক পিচ টেক যখন করে পিচ টেক যত শর্ট করা যায় তত ভালো পিচ টেকে আমরা যেটা করে মানুষজন যে অনেক লম্বা করে আমি আমার বিজনেসটাকে এখানে এত গুছিয়ে বলবো অতটুকু সময় ইনভেস্টারদের নেই সো তাদেরকে কনভিন্স করতে গেলে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট যে উইচ ওয়ান ইজ ভেরি মাচ ক্যাপটিভেটিভ কোন টপিক গুলোকে আমি ক্যাপটিভেট করতে করাতে পারবো কোন পয়েন্টস গুলোকে হার্ডলি টু টু থ্রি পেজের মধ্যে আপনি পিচ টেকটা রেডি করবেন পিচ টেকটা রেডি থাকলে আপনার ডকুমেন্টেশনের একটা পিচ টেকের একটা অংশ থাকবে ডকুমেন্টেশন একটা থাকবে আইডিয়া একটা থাকবে মডেল সো এইভাবে করে অ্যাড করে আপনি যখন মানে খুব স্মার্টলি প্রেজেন্ট করবেন যে লাইক আমার বিজনেসটাকে আপনাকে ফান্ড দিতেই হবে সো ইফ দে উইল বি কনভিন্স ডেফিনেটলি ফান্ড ইজ দে শিওর আপনি আসলে যে কথাগুলো বলেছেন হয়তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনি হয়তো অপরচুনিটিগুলোকে সামনে নিয়ে এসেছেন স্টিল দেয়ার আর পার্সেন্স হু উইল আস্ক ফর অপরচুনিটিস বাট আই বিলিভ যে এই অপরচুনিটি আমি রিসেন্টলি একটা দেখেছি যে সহপাঠীকে আমি দেখেছি সহপাঠী একটা স্টার্ট আপ অ্যাক্টিভ স্টার্ট আপ সহপাঠীর সাদমান মজিদ ভাইকে আমি চিনি উনি এই বিগ থেকে একটা ফান্ড পেয়েছেন বিগ থেকে ফান্ড পেয়েছেন অ্যান্ড তারপরে খেলবেই বাংলাদেশ এখান থেকে সেকেন্ড রানার আপ হয়েছিল এই যে স্টার্ট আপগুলো পাচ্ছে অর্থাৎ বাংলাদেশে আমরা ইন্ডিয়ার শার্ক দেখে একটু হতাশ হচ্ছি যে বাংলাদেশে কেন এরকম কোনো কি নেই দেখেন বাংলাদেশে কি নেই বললে হবে <laughs> বাট বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমি যেটা মনে করি বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্র্যান্ড বা আমরা যেটাকে বিগ বলছি সেটা একটা ইনিশিয়েটিভ আইডিয়া প্রজেক্ট স্টার্টআপ বাংলাদেশের সব এক্স্যাক্টলি 
প্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু বাংলাদেশে আগে কখনো হয়নি বাংলাদেশে মানুষ আগে চিন্তা করতে পারেন শো হবে এবং সেটা টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য খুব একটা এক্সাইটিং ব্যাপার মজার ব্যাপার যে আপনার কাছে যদি আপনি ইভেন আমি এটাও শুনেছি যে বাংলাদেশের আইসিটি ডিভিশনে নগদে দশ থেকে বিশ লাখ টাকা পর্যন্ত আপনার স্টার্ট আপকে দেওয়া হবে যদি আপনি আপনার একটা প্রপার বিজনেস মডেল প্রপার আপনি ডকুমেন্টেশন আপনি সবকিছু নিয়ে একটা আইডিয়া নিয়ে যদি আপনি যেতে পারেন বাংলাদেশের আইডিয়া আইসিটি ডিভিশন আইডিয়া প্রজেক্ট থেকে আপনি সেটা দেওয়া হবে ওভার টিউ ম্যাম আপনার আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা আর দীর্ঘায়িত করবো না আমরা অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছি তবে ফর দ্য কনভিনিয়েন্স অফ আওয়ার অডিয়েন্স আমি একটু করে সবগুলো বিষয় একবার করে নোট করে দিচ্ছি তাদেরকে ফার্স্ট অফ অল ম্যাম বলেছেন আপনাদেরকে অবশ্যই ডিজিটালি স্কিল হইতে হবে যে আপনি এস কমার্স করতে চান বা ই কমার্স করতে যদি টকতে না চান যদি আপনি চান আপনি নিজে সবকিছু মনিটর করবেন আপনার ব্যবসাকে আপনি একটা নির্দিষ্ট মাত্রা নিয়ে যাবেন আপনাকে ডিজিটাল স্কিল হইতে হবে আপনাকে অবশ্যই ইনভেস্টমেন্ট আপনি অপরচুনিটিস আপনি কিভাবে আপনার প্রপোজাল সাজাবেন আপনি কিভাবে আপনার জানার চেষ্টা করে যারা এখানে উপস্থাপক হিসেবে থাকে বা যারা হোস্টিং করে তারা যেটা করে যে যদি নলেজেবল হয় বা যদি ইন্টারাকশন যদি থাকে সেক্ষেত্রে কথা বলতে গেস্টদের কথা বলতে অনেক স্পিকারদের কথা বলতে অনেক সহজ হয়ে যায় সো সেক্ষেত্রে অসম্ভব অসংখ্য ধন্যবাদ রাফি কিপ ইট আপ আর সবসময় ওয়াই ডাবল এস সি যা করছে তা হচ্ছে যে আপনাদেরকে শুধুমাত্র কিন্তু ক্রিয়েটিভ ইন নট ইন not as individual apnara kintu already deshe ebong desher baire kintu globally kintu apnara social entrepreneur hisebe hocchen socialism is not only je ami shudhu notun notun kichu abishkar korbo it's not like that socialism totally apnar innovation apnar ideas kibhabe share korben by your communication your presentation and your knowledge so shei gulo niye jehetu kaj korche why ws ek amar অনেক হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশন অ্যান্ড বেস্ট উইশেস যে এটা যেন সামনে এগিয়ে যায় দারুণ একটা প্ল্যাটফর্ম এটা আর পাশাপাশি হচ্ছে যে অবশ্যই সেশনটা খুব ভালো লেগেছে এবং আমি এই পর্যন্ত এসেছি কিন্তু বিজনেসটাকে আমি কিন্তু প্ল্যাটফর্মকে আগে খোঁজ করেছি নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে আমি কিন্তু সম্পূর্ণই আজকে আমি আমার প্রেজেন্টেশন আমার কমিউনিকেশন স্কিল আমার বিভিন্ন রকমের স্কিলটাকে ডেভেলপ করার যে আর্জ যে প্যাশন সেইটাকে আমি খুব মাথায় রেখেছি এবং অলওয়েজ থিঙ্ক করবেন যে ডু কাম আউট ফ্রম ইউর কমফোর্ট জোন আপনার কমফোর্ট জোন থেকে যদি যদি বেরিয়ে না আসেন আপনি নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারবেন না উদ্ভাবন করলেও সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না লাইফ ইজ আমি অলওয়েজ বলি এটা লাইফ ইজ আ রোলার কোস্টার ইউ হ্যাভ টু গো আপ যখন আপনি উপরে উঠবেন তখন আপনি সাকসেস পাবেন লাইফ বিকামস ভেরি বিউটিফুল তখন আপনি অনেক সুন্দর একটা পৃথিবী দেখছেন কারণ রোলার কোস্টার থেকে পুরো জায়গা কিন্তু খুব সুন্দর লাগে যখন আপনি নিচে নামছেন তখনই কিন্তু আপনাকে হোল্ড করতে হবে স্ট্রংলি সেটাকে ধরতে হবে যে হ্যাঁ আমি এখানে পড়ব এবং পরে আমি এখান থেকে আবার ওই রোলার কোস্টারে আবার জার্নিটা শুরু করব তো এই জায়গাতে মানুষ ভেঙে পড়ে মানুষ হাল ছেড়ে দেয় ওই যে পরবর্তীতে আর উঠবো না ভয় পাবো উঠতে গেলে তারপর পড়ে যাব এই পড়ে যাওয়া ভয়টা থাকা যাবে না হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে না শুরু করেছেন শেষ করতে হবে দেখতে হবে যে আপনার সাকসেস আপনি কোথায় আছেন আপনি পড়বেন আবার ঠিক হয়ে যাবেন আবার উঠবেন সো এইসব সবকিছুর জন্য যখনই 
কোনো কিছু নিয়ে অন্ট্রপ্রেনারশিপ নিয়ে বা বিজনেস নিয়ে কোনো কিছু আছে আমরা তো আছি আমরা সবাই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কথা বলি শুনবার চেষ্টা করবেন সময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনি অবশ্যই আপনার কাজে এগিয়ে যাবেন সো এই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম আসলে আমরা আজকে সেশনটা এতটা এনজয় করেছি এর কারণ আপনি যে আপনি প্রতিটা কথা আপনি যেগুলো বলেছেন কমিউনিকেশন স্কিল এর কথা বলেছেন প্রেজেন্টেশন আপনার मेबी उ we are going to hit 100th episode very soon among the 100th episode in mode we want to reach 10 lakhs of youth from over the country amra ei youth der ke connected korte chai tader ke janate chai career shudhumatro ekti na even ei je 70 ti episode hoyeche 70 ti episode amra 70 ti category career ni alochona korechi so career is not only about your sarkari chakri othoba onnanno kichu je apnake obosshoi you have a lot of options